带你们看一下以前我上课的教室，应该没有锁吧？没有锁哎、欸。大家好，我是猫，欢迎回到我的频道。好开心，今天呢，我回到我在日本留学的大学 APU， 就是这里，立志麦港 Asia Pacific University， 立命馆亚洲太平洋大学。没错，因为很多人有留言说对我在日本留学的大学很有兴趣，但是我其实已经毕业了嘛，我对，所以我不会。常常在学校，你根本就不会回来学校吧？那这一次呢，刚好是我们有一个好朋友要毕业了，我们就回来看他，就刚好可以拍学校给你们看。对，那如果你喜欢我分享就是日本留学生活的话呢，就在这里按个赞，让我知道，我就会制作更多这样的影片哦。那如果你是第一次听到 APU 在学校的话呢，让我来简述它一下，它就是一个在日本九州别府温泉乡的一个国际学校，它一半是日本人，一半是外国人，所以我们是。外国人的那一半，还有九十三个国家的人哦，非常多。而且因为 APU 这个学校，我就让大分县成为日本四十几个县里面留学生比例最高的县，很夸张，对不对？对，就是居酒屋啊什么，在打工人全部都是留学生。没错，但是现在刚好是寒假期间，人可能没有那么多。好，那你们准备好跟我去逛我在日本度过留学生涯的地方了吗？准备好啦 ，Let's go！ 校园 t o 第一站从正门开始，这边是我们的正。明明在大学，在学期间根本就很少来的这么。这是一个学生基本上不会经过的地方，你们看，就是车走的。这两栋钟楼呢，是我们的 A 栋跟 B 栋，就是学务处跟教务处。这两栋基本上我到大三找工作之后才开始进去，大一、大二跟我是没关系的。应该是到这边是交报告吧？学生证，还有就是你要打工用要办工作证之类的。找打工的时候好像租房子也要，我真的忘记了。哦，租房。那个保证会生，因为学校当你的保证人嘛，公司就在里面。旁边有一大片草坪，天气好的时候，很多人在这边野餐、打情骂俏，真的就是打情骂俏，就是约会的地方。对，非常来哦，我才不会来这种地方约会嘞。然后你们可能会觉得我们学校很新，因为它真的很新，它是两千年才开始第一届的，所以才十八年。然后一整个学校也没有太大，因为全部就只有两个系 ，A P S 跟 A P M， 所以学生好像才三四千人吗？哦，是吗？但是校园很长。这里是我们学校的最中心，是一个喷水池，应该算是我最喜欢的地方之一吧，因为就很宽广、很舒服。有活动，有重要人来，或是有什么 Culture Week 的时候之类的，就会喷。然后这个喷。水池呢，它有一个传说，你进去那个水池的话，你就会被退学。所以你来 APU 的话，千万不要踏进这个喷水池，连手指都不要放进去，不要碰它。<笑>然后你们看前面，我很喜欢这一块地方，这边风景非常非常好，尤其今天是大晴天，超美，整个非常宽广的风景。这个地方呢，我们叫它做 wave， 可能像有活动表演的话呢，那边就是舞台，我们就坐在这边看表演。其实我一直觉得别府就很像夏威夷，他们都有一座山在。远方，然后就是一整个海湾这样子。别府湾，今天是天气非常好，但因为学校在山上嘛，有时候雾很大，就会整片白，很像浮在空中的感觉，就很像天空之城。海湾过去的那一座就是高崎山，上面有一个猴子公园，还蛮多人周末会去玩的。然后其实别府啊，真的就是一个蛮小的城镇吧，只要是晴天，你真的就是看到整个别府城镇就在。这个镜头里面，那因为现在是放假啦，人就是比较少。但平常上课的时候呢，有时候会有一些就是啊、嗯，山下的一些餐车，像说可能是卖韩国炸鸡啊，或者是可丽饼的那些餐车会开上来，在这边卖。我们学校的构造嘞，其实很简单，它很长，然后你只要以喷水池为分界就可以了。喷水池以那边呢，就是各种功能的建筑，像说什么食堂啦、演艺厅啦，然后宿舍之类的。喷水池的这边的话呢，就是我们的教学，当你上课的地方，还有图书馆。左边这一栋是，它应该是我们整个校园最有设计感的一栋了。我现在才第一次注意到，它原来是两边阶梯这样下来的。大概是因为它每次都迟到，它都是用跑的，没有机会看这个房子长怎样。我们一堂课呢是九十分钟，然后休息是十五分钟。台湾好像也是一样吧？一样吗？带你们看一下以前我上课的教室长什么样子。
这边就是一楼啦，一楼就会有很多这样子的坑粉啦，上面就会有当时在做招生的一些活动，像是这一个就是学语言的，你可以去中国、越南或是泰国去学当地的语言。我们学校真的是还给蛮多机会给想学外语的人。那这一栋 F 栋呢，我觉得它真的是最用心的一栋建筑，你看它的屋顶。是整个透光的，像什么博物馆，像美术馆，真的很像以前从来没这样子。感谢他过。这一栋 F 栋呢，它就是有一楼、二楼的嘛，它是我们最主要的学科栋。像说你可能是念观光啊、国际关系啊，基本上你上课都在这边。还有另外一栋是专门学语言的，叫第一栋。因为在 APU 其实学语言算是一个蛮大的部分，所以它有另外一整栋是专门给语言课程用的。入学呢，它是有分日机生跟英机生。如果你是英机生的话，那你一二年就要先把日文学好，日籍生就要修英文课程。所以不管你当初是日籍还英籍，反正你只要毕业之后呢，你一定是两个语言都会的。带你们看一下以前我上课的教室，现在没有锁吧？没有锁哎、欸，大家会开始警报响啊、哦！好怀念的味道哦！天哪，真的是个味道，好可怕哦，有一种青春的味道。<笑>我以前都坐在最后面，因为这里我都坐在这里。前面也不是太浓，你就是在中间。然后我大概就是都在坐，都坐在这边。而且椅子是就是可以，就很像在看电影那种椅子，是你这样可以上下的。教授就在那边，应该算是我们 A P U 最大 size 的教室吧。那因为教室很大，它是有一个斜坡上来的。就算你坐后面，你做什么坏事，老师都是一眼看穿。我只记得有一次是我在上课，然后我朋友坐我隔壁，把我的手毛，我就很生气，我就把他手拍。掉了之后，老师就走到我旁边问我在干嘛。谁拍啊？一个意大利朋友。好笑。之后我就开始刮手毛了。好笑。差点忘记 F 洞这里面还有一个很重要的小角落 s a d e k 言语自主学习 center。我们学校有很多就是那种语言狂热者啦，喜欢学外语的。那除了上那种学分的语言课之外呢，你可以在有空的时间来这边做一个一对一的语言学习，像有韩文啊、英文啊、日文啊、泰文、越南文，很多文都有。可是妈，我都没有来过这边，我不自主学习。<笑>我也没来过这边，因为我太懒了。偷个偷给你们看一下，里面长怎样子。好，然后现在呢，带你们去看图书馆。图书馆就是一个我们大家读书、做团体作业，还有睡觉的地方。每次只要来这边做那种 group work 啊，我都最喜欢坐这种椅子，因为它长得很奇怪，可以这样靠，然后你可以，你也可以这样当椅背靠的一个很奇怪的椅子。这里呢，就是我们自修的地方。通常大考前你是找不到位置的。然后你们看，因为现在冬天刚过啊，比较高的山，山头还积着雪。这一条嘞，就是我们教室背后的路，就是你不想碰到那么多人的时候会走的路。很多人在这边接牌，没错。旁边呢，就是我们的运动场、棒球场。对，因为我们学校呢真的很小，路没有很多条，所以基本上有谁跟谁交往，一下子大家就会知道。这一区呢是我们学校的一个抽烟所嘛，就是你要抽烟的话呢，一定要到指定的地方才可以抽烟。我们拍到就是有点太阳快下山，现在六点多吧，其实已经比中午冷很多，因为在山上，所以就是日夜温差很大，很长。你一天真的要穿到就是。四季的衣服这样子，而且风很大，伞会被吹爆。没错，只要雨季一来啊，风很大，你就会看到垃圾桶里面有一堆烂掉的伞。刚刚的 A 栋旁边呢，这边我们的巴士站，这里嘞才是平常我们学生上下学最常经过的地方。然后旁边就是我们的 Millennium Hall， 像我们的入学式就在这边办的，还有很多文化周啊，一些表演的话都是在里面进行。然后在食堂前面呢有 ATM， 所以你们不要觉得说学校在山上好像很不方便。没钱怎么办？都是提得到钱的。这里呢就有卖食物、文具，还有一些书籍啊。我记得我连家电都有卖。我记得我最常买的应该就是吃的，跟 Triple Ticket。Triple Ticket 是一个巴士的回数券，只要你是住山下的话呢，一定会买它。这一张粉红色的就是我们的 Triple Ticket。因为单程你如果从车站到到学校的话呢，要好像五百多日币吧，所以这样子你一趟只要三百三，算是有划算。其实合作社卖的东西嘞，跟一般的超商差不多，就是有各种吃的喝的。天哪
A P U 有出水耶，而且才一百块还不错。有卖鸡肉哈拉的，就是那个回家煮要吃的。这里是卖我们的教科书，非常讨厌，因为教科书一本都很贵，动辄就是四千六千块日币，真的。很贵，所以其实我们会学长姐用完之后，可能二手卖给学弟妹啊，就是你知道，能省则省嘛。哎，纸也是树砍下来的耶，要节省资源啊。有一些台湾学生四年都从来没有买过新的书，或是两个人合买一本书的也有，钱不好赚。这里还有卖家电，你看吹风机、热水瓶跟电饭锅，基本上就是设计给我们住宿舍的人来买的。然后以前大学时代我来 Coop 最常买的就是。这边会卖的一个卡拉 OK 欧尼吉利炸鸡饭团哦，而且超好吃。因为大学是没有午休时间的，有时候你连堂你只有十五分钟可以吃东西。我觉得来这边买一个炸鸡饭团哦，很好吃。这边是给我们新生买的各种生活用品，锅碗瓢盆什么都有卖，衣架啊，还有那个延长线都有，卫生纸啊，洗衣精啊。所以刚来学校，你就算没有下山，其实这边都可以买起你所有需要的。还有我发现。锅子也有卖，那里有卖锅子。因为现在是很靠近毕业季啊，所以学校就有在卖这个西装，跟女生会穿的好看吗？而且这是我给留学生，但是我觉得还是蛮不便宜的。合作社旁边这条一直走嘞，最末端就是我们的宿舍，然后旁边这一栋呢是我们的体育馆，就是有我们的室内球场啊，还有健身房。健身房你会看到很多很壮的韩国人在那边健身，很壮的欧巴。<笑>大二的时候吧，我跟艾比会去那边就是健身跑步，但是没多久我们就放弃了。从宿舍过来很近，就是走五分钟而已。没错，而且不用会费，多棒啊！现在参加一个剧嘛，一个月会费就是要可能一万块日币吧。当时真的是身在福中不知福。回到饭店了。那以上呢，就是我在日本念大学的校园 t o 啦，希望你们喜欢。我觉得 A P U 呢，它是一个你想来日本留学但是不会日文的一个很好的学习的地方，而且这边的教授呢，他各个专门都是请那个那个，假设说你念观光学，他就请观光学，就是最 top 的 professional 回来教，所以都是很资深的 professional 在当 professor， 有各各个不同国家的老师啊，像美国啊、印尼啊、日本这样子，然后得到很多。不同 nationality 的人的看法啦，所以我觉得还蛮有用的。对啊，而且学校虽然是在日本有点乡下的地方，嗯、但是它离福冈其实坐电车只要两小时，从福冈机场过来也是很快很快。嗯、学校附近呢也是有很多有名的观光景点、嗯，它其实并没有那么那么的向下，其实很好玩。对，而且学校很漂亮，它就是坐山面海。嗯、然后 A P U 有一个我觉得是对外国学生蛮好的制度，嗯、是奖学金制度、嗯。很多人觉得说好像出国念书一定要很贵。花很多钱，好像是会给爸妈很多负担什么的。奖学金是你可以升级到三十趴、五十趴、六十趴、八十趴到一百趴，是全免的。我进 A P， 我是拿到四年八十趴的学费减免，他拿到一百趴，完全不用付学费。对，然后他每一年还有你可以申请的每个月可以拿的奖学金，嗯、所以就可以拿一点零用钱这样子，嗯，好好善用他的奖学金、嗯。因为真的很多人来信给我说，我想出国念书，可是家里没有钱怎么办？有很多方法的，他来日本。你说他根本不用付学费，强势的话，我觉得都是有可能的。那我会再做一集分享一下我们是怎么拿到学校奖学金。那 A P U 因为他很积极的在就是招收外国学生嘛，他在很多日本之外的国家都有放他们的一个办公室嘛，招生办公室。所以如果你们有兴趣的话，我会把他的海外办公室的链接放到以下说明文，还有各种就是嗯学校的资讯。有兴趣的话呢，就去。多看一下啦，那也非常非常欢迎大家在以下留言，告诉我们你对这个 campus tour 的看法哦。日本我的大学跟你们的大学是不是一样呢？有没有很像跟或是很不同的地方？都欢迎在下面告诉我们。如果你喜欢这个影片的话，不要忘记按赞、分享、订阅。加上那个小铃铛，这样子，然后上传影片的时候，你就可以第一时间知道哟。没错，然后 Ivy 呢也有一个 YouTube channel， 叫做 Ivy c h o o Choo t r a i n 也一定要去他的频道订阅支持啦。Thank you guys。OK， 那如果你已经订阅我们的频道了，我们就很快的在各自的频道跟你们见面喽。拜拜。啊，来做我的学弟妹吧。哈哈。